。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的你，等候着，来来临，整个季节，信奉着幸福的。子健进攻很猛，我躲闪不及，害我们丢球了。他们好像很针对你们二人啊，行事小心，别跟他们硬拼，注意安全。嗯。我告诉你们，这场比赛，我就是要让你们教训教训杨子安和沈蝶衣。杨子安是杨家庶子，子旭兄与他不和，我等略知一二。可是这沈蝶衣，为何要去针对他呢？<笑>沈蝶衣他与杨子安过从甚密，处处与我作对，我就要杀杀他的锐气，让他知道在上一关究竟是谁说了算。看最后一个球就要定输赢了，别管了，跟他们拼了，拼了，拼了
好，太棒，上一馆比这个国子监更胜一筹啊！呀！第一，第一，没错。姐啊！快叫义工，义工，义工，义工，快快快！哎呀，怎么样？啊，这沈学子的腿上都是血呀，跟裤子粘住了，必须把裤子剪开呀！啊，不行！哦，对对，不能剪，不能剪，不够剪也得上市了吗？反正反正就是不能剪，不能不能剪，不能剪。那这这这膝盖和小腿还都是小伤，可这大腿处可能是重伤了。出血如此严重，老夫一时也无能为力呀、啊。无能为力，那你就没什么办法了吗？啊，快快快快，快去外面找一个好一点的义工来，工人找太医。哎，等一下。呃，我认识一个胡医，他有一道祖传的止血神药，我现在去拿。你们在我回来之前，谁都不许动啊！不能动啊！好，我回来，快去，快去，快去吧！来来来，先把沈学子扶回去吧。啊，来来来，大把手，大把手啊！慢点啊，慢点。快点，快点，你怎么现在才来啊？蝶衣呢？子安和独孤已经送他回房间了。好，我现在去给他用药。嗯、好，快快快！鸡酒、哦，不是，这胡医曾嘱咐过我，用药时不能有旁人在场，怕泄露秘方，所以……啊？还望诸位可以理解。这……哎，这是怎么回事啊？哎呀，好，是，救人要紧，快进去吧，进去。好好好,好。是你的药吗？啊，子安，独孤，你们先回去吧，有糖糖一个人照顾我就行了。可是，对，我在用药时，旁人不能在场，怕泄露秘方，所以，哎呀，你们快出去吧，别耽误时间了。子安，交给九华吧，平日里他们俩最为亲近。啊，哎呀，你快出去吧。李毅，来，就是这个。你确定用这个就可以了？流了这么多血，不会死人吧？我告诉你啊，嗯，这个世界上呢，有一种动物，每个月都流一次血，但是不会死，就是女人。以后不敢惹女人了吧？我可从来没有惹过女人。哦，对了，蝶衣，这个就你自己来了，我晕血，我帮不了你。谁让你帮我了？啊？嗯，转过去啊。啊啊，对对对对对。再过去一点。嗯、啊，好。不许回头啊。啊。这是宫中秘制的止血药，蝶衣一定用得上。哎，不过你都来月事了，怎么还要参加代管酒比赛？哎呀，我自己都忘了，刚刚差点就露了馅儿被他们发现了。要是被人发现你是女子，咱俩都能活着走出上一关。你，你还好意思说啊？还不是你逼的。蝶衣竟是女儿身，怎么会这么久啊？我也不知道啊，会不会有什么事啊？哎，不会的，不会的。
独孤兄，我有一心事求解，请独孤兄赐教。何事？如果你认识的一个朋友，跟你所认识的不一样，你会怎么办？那他可做伤天害理、背信弃义之事。没有，那便无妨。可是他却隐瞒欺骗了我。每个人都有难言之隐，何必咄咄逼人？他人与你想象之中不同，并不是他人之错拿给蝶衣准备的晚饭。沈学子的晚饭，杨学子拿走了。杨学子，杨残。平时是怎么跟蝶衣相处的？怎么突然问这个？你该不会惹蝶衣生气了吧
。哦，没没没没没，我只是看你平时跟他相处甚好，想知道你跟他的相处之道。想知道？行，那我就来告诉你，和蝶衣的相处之道就是不要相处。你再说一遍，沈学子在带棍球比赛中受了很重的伤，你没听错，一字不差。过来，小姐，怎么又是我？听话。我这两个单关相连，可就要形成双关之势了。子安，你若是再让我，我可就赢定了。不应该提醒你，难得赢你的机会，又失去了。你不是赢过我三局吗？是，是赢过你三局，可惜我输掉了一百四十七局啊。对了，子安，你刚才自发什么呆呢？呃，嗯，没有啊，我是在想自想自己的事情。也对，最近发生的事情太多了，尤其是蝶衣还受了伤，害得大家都为他担心。希望蝶衣能赶紧好起来。蝶衣是女子，今后我一定要好好保护她，千万不能让她再受伤了。心远，嗯，你有没有觉得自己太太过于关心蝶衣了？怎么会呢？关心蝶衣不应该是很正常的事吗？到你了。谁啊？我是韩月儿啊，你忘了吗？我们之前在宁香阁见过的。那天我，上官守卫森严，你是如何进来的？我，我翻墙进来的呀。那你来做什么？这些天我左思右想，觉得那日匆匆一别，还有很多话没有来得及说出口，所以，所以就写了这封信。月儿字字情真，希望沈公子不要嫌弃。韩姑娘，信我收了，还请你回去吧。你一个姑娘家的，擅闯上义馆，被人知道了不好。听说你受伤了，我都要急死了，怎么能这样一走了之呢？你看，这是我给你带的药，我来帮你上药，这样你就能早日康复了。韩姑娘，我的伤已无大碍。不行不行，我必须要看看，我来帮你看看。啊不不不，韩姑娘，哎呦，韩姑娘，帮你看看，别别别，帮你看看。韩姑娘，别好了好了，你等会儿。韩姑娘，住手。我们徐学官怎么会来了个女人啊？我来找沈公子，关你什么事啊？原来是你啊！哎，你不在宁香阁好好待着，来我们上义馆干嘛呀？什么宁香阁？我爹是当朝兵部尚书，我是韩家的独女韩玉儿。哎呀，不管他们了，沈公子，我来帮你上药。不不不，你别动！韩姑娘，我不能接受你，因为，我有意中人了。你说是谁？我喜欢的人，是他。
好吧。时至今日，我终于可以将这份感情说出口。我之前没有说出来，是我怕我说出来会失去你，这样我会更痛苦。你在说什么呢？放手！我不会放手的，韩姑娘。我无法接受除了子安以外的任何一个人。就算这是一段孽缘，我也愿就此沉沦。不要说了，不要说了！可算是走了。啊啊！刚刚刚你们也都看见了。这韩玉儿实在是难缠，我实在是没有办法再出此下策。嗯，子安，你不要介意啊。胡闹！子安，子安！吓死我了，蝶衣！原来你是在演戏啊。嗯。蝶衣，你这算演哪门子的戏啊？你就算是要找个挡箭牌，也应该找我呀！啊，他刚刚在我旁边啊，那你也不能拉他呀！你可要记得，我和你之间，我才是唐秀华。你，好，我知道，我知道，我的意思是，我们的关系，你要找人搭戏，应该是找我才对、啊。哎呀，我知道了，我知道了，下次找你好不好？下次，你还想有下次啊？<笑>没想到居然发生这样的事情！你看，来来，杨学子好，杨学子，难道他们知道宿舍发生的事情了？杨学子，哎，杨学子，杨学子，你怎么如此的神色匆匆呢？哎，杨学子，杨学子。爹爷，你倒是痛快了，子安恐怕被你吓坏了。奶他，我管不了他了，大不了晚上回去跟他好好赔罪。哎，这酒，我让独孤给我带的，杏花村酒肆刚酿的新酒，快尝尝怎么样？爹爷，我记得你并不好酒，怎么最近对酒如此着迷啊？那你有所不知，我以后呢可是要开酒楼的。酒楼？呃。作为沈家的少主人，自然要担心自家的生意。我倒要趁着独孤这个行家在，好好学习学习。原来是这样，小酌怡情，好饮伤身，能少喝就少喝。来，这酒入口还算绵柔，但是味道稍显寡淡，缺少余韵。你们俩不愧是喝酒的行家啊！我呢就是个俗人，喝不出什么好坏。在我这看来啊，能卖出好价钱就是好酒，卖不出来就是水。这酒口感一般，若要上市，恐怕难以长盛。那你如何打算？我打算呢，和咱们三人之力，古今结合，创造出一款。绝世好酒，哎，从今天起，我们三个就叫酒鬼三人组。等一下，蝶衣，还有我，我恐怕不行吧？心远，酒料的配比需要精密计算，还是得你来。嗯，至于独孤不用说了，行家，我的酒楼呢，以后就仰仗各位了。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。你我二人，皆为樊龙之人，唯有蝶衣，潇洒之人。好，为了成为跟蝶衣一样的潇洒之人，我加入。只不过，这酒鬼三人组的名头是不是有点不雅？独孤，不雅吗？没毛病。<笑>那你就只能将就了，就这么说定了。开工。来。你们听说了吗？是吧？昨天有个姑娘大闹沈学子的寝室呢。啊
。哎呀，全学馆的人都知道了。哎呦，哎呦，有这事儿？真没那姑娘爱慕沈学子，怎奈落花有意，流水无情。沈学子为了打发他离开啊，还故意说自己喜欢男子，搂住了杨子安不放。那姑娘看到了之后，这才离开呢。哎，这就奇怪了，这沈学子他。不爱红颜，难不成他真的是？这还真不好说、啊。这沈学子还真比一般女子要俊俏几分。那是，或许是杨学子。哦、<笑>不是，杨学子，你怎么奇奇怪怪的？哎。李君子，哎，老仙子，沈学子，看书呢？哎呦，啊，你看这个，对对对，不错，是吧？今日大家都好生奇怪啊。我先去睡了。你就没有什么话想对我说吗？对不起，都是我一时胡言乱语，害得你被其他学子议论。我退学好了。面对一点困难，就退缩，就逃避，这还是之前那个不服输的沈蝶衣吗？我是怕连累你。三人成虎，谣言有多可怕，你又不是不知道。只要我们清清白白、坦坦荡荡，无需在意别人的看法。那我们以后……从前怎么样，现在就怎么样。以后也不会有什么改变。保证不让师傅失望。之前的事，你别放心上。我们总和你太远距离，也没期待偶然相遇，站在。
下面我们开始点名：白少谦到，王昭才到，沈蝶衣到。沈蝶衣，所谓掩耳盗铃，如斯是也。沈蝶衣，无故旷课，扣二十分。这些操！李新远、唐九华、独孤暮雪，下学后到房间。下面继续点名：唐九华，这里；李新远，到；独孤暮雪，到；王进宝，到。明明杨才也不在啊，黑面神为什么不找他呢？到。哎。郭明庆，黑面神是扣蝶衣的粉，大龙不会养残，这明显是在包庇他呀。高正莲，到；李明正，到；温子然。那咱们就这么说好了。三日之后，我将开坛的酒拿到你这儿来，你帮我拿到各个酒楼去卖，再帮我探探口风，看客人喜不喜欢。哦，对了，千万千万别给我把酒价抬高了。我以后呢是要开酒楼做生意的，这口碑和名声要是不好了，就做不好生意了。我办事儿，公子放心。那没别的什么事儿，小人先去酒楼送酒吧。哎，等会儿，那日宵禁之事闹得那么大，武侯他们有为难你们吗？多谢公子关心，武侯们不仅没为难我们，还颁了新的律法，把宵禁时间往后给推了。是吗？大伙高兴了还来不及、哎。那就好，那就好。那行，你忙吧。哎。杨子安，他也逃课，他来干嘛呢？难道他也是来探望这些摊贩的？怎么那些摊贩？一副感谢他的样子。那个，大哥，开我呀！你帮帮忙。对不起，对不起。没事，小心点。快点，大哥，开我。对了，刚才你想说什么？哦，那日武侯茶宵禁，我差点摔倒，幸好你扶了我一下，谢谢你啊。顺手而已。呃，对了，你刚刚想说什么？武后没有再为难那些摊贩，你不必担心。嗯，原来是这样，那我还是不要说卖酒的事了，免得这个呆子又要说教。在想什么？今天你来这儿，其实我能看得出来，你是因为担心他们。你看，人与人之间相互帮助、相互关心，多好呀！就像你之前教我带棍球。你告诉我勇敢面对这些流言蜚语，所以呢，很多事情是冷冰冰的律法解决不了的。人是有感情的。呃，时候好像不早了，我们回血馆吧。怎么跳的这么快？起来吧，哼，我就跟你说了吧，这个点从后门走的话，绝对不会有人发现的。以后就跟着我混一混，跟着我呢，这个运气吧，那是绝对超级好的。嗯，啊，博士，凡事无绝对，逃学需谨慎。哼，沈蝶衣。无故旷课，扣二十分。唐九华、独孤暮雪、李新远为沈蝶衣打掩护，每人扣十分。啊，连累大家了。博士，律法说要一视同仁，为何就只有我等扣分？杨子安同样旷课，却免于受罚。杨学子，昨日就提前向我告假，听说你已经将策论呈给户部，陛下已经谕旨特批了。是，今后。除了四十八条大道宵禁之后不得摆摊和随意行走，坊间胡同都已不再限制，而且开设了专门的坊间集，以便统一管理。
，将理论运用于实践，杨学子，日后必定大有作为。不是过誉了，则安敏日想回访摊贩，还望博士准假。吴博士，如果您要扣他们的分，就请将我的分一并扣了吧。你提前告假回访摊贩，跟他们有什么关系？沈蝶衣学子旷课是真，但回访摊贩也是真。我今日在集市上遇见了他，他正在跟小摊贩谈论宵禁之事，看来也是为了回访。既然目的相同，惩戒自然也应该一样。蝶衣，是真的吗？啊，杨子安果真是个呆子，这可、个、怎么办？好不容易能扣分。这我也不能拖累唐唐他们呀。沈蝶衣，杨学子说的可是实情。是啊。既然如此，杨子安、沈蝶衣回访摊贩，可谓关心民生。但沈蝶衣并未提前告假，无视学馆纪律，旷课属实。啊，嗯。功过相抵，这一次就都不扣分了。啊。沈蝶衣，你难道对老夫的话有意见吗？啊，没有没有没有，博士真是赏罚分明，英明神武，学生佩服佩服。啊，行了行了行了，你你们都回去吧，下不为例。啊，是才扣分他反而高兴，如今没扣分，他为何又一副委屈的神情？爹，你过来。啊，哎，你你干嘛呀？哎，独孤，独孤，对不对？唐九华，唐九华，你这是做什么呀？你怎么会和那个呆子一起回来的？顺路啊，碰巧就一起回来了。你不会和他和解了吧？你忘了他之前怎么欺负你的吗？你毕竟是我未来的娘子啊！唐九华，沈蝶衣。你不了解我的心意吗？你，哎呦，我不想理你了。蝶衣，蝶衣，哦，竟然有这样的事！我要让他们知道知道，什么才是上一馆的规矩。杨助教，我等该如何去行事啊？去，把他们都叫到文轩殿外，我自有主张。是。哎、助教，这是何意？吴博士已经对我们的行为做出了惩罚。吴博士是从教学出发，以实践为由。所以没有扣你们的学分，而我是祭酒助教，专门管学生纪律。既然你们敢违反纪律，那我又岂能坐视不理呢？逃课的只有我一人，惩罚我一人便是，与他人无关。你们都给我听好了，只要不跟我告假，都算违纪。杨子安、沈蝶衣按逃课处罚，而你们算同谋。一样处罚，滥用职权，祭酒助教的职权，我说过，还远不止这些呢。你手抄诗夹杂《春宫图》，还有那个让你喷嚏连连的荷包香囊，你都忘了是吧？你敢说这些事与你无关？你有证据吗？我就是要让你知难而退，滚出上一馆，省得给我们杨家丢人。我不会让你得逞的。助教，这是有意刁难我们吧？呵呵呵，既然你们同窗之谊如此深厚，那就一并受罚吧。唐九华，独孤暮雪，李新远，罚抄学子守则十遍；杨子安，沈蝶衣。罚抄学子守则二十遍，罚抄字迹工整。明日午时准时交给我。抄就抄。哼，还。
还敢顶嘴？沈蝶衣，顶撞助教，藐视惩罚，加罚，举水桶一个时辰。杨子安加罚举水桶半个时辰。来人，在，取水桶。是。靠！我今天我不，不通。这次，是他抓到我们的把柄。我们无话可说，只有领罚，才不会落人口实。那也不能这么欺负人啊！还不快去，抄罚！教教，杨子安、沈蝶衣，出来认罚吧。仗势欺人，我看你们能得意到几时？加水，再加。这都不能少，是,是。